ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൗണ്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ആൾക്കരുത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും എന്താ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് വെയ്റ്റും ലേണിംഗ് വെക്ടർ ഒക്കെയാണ് അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് സെറ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഇനീഷ്യൽ ലേണിംഗ് റേറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് പെർഫോം സ്റ്റെപ്പ് ടു ടു സെവൻ ഇഫ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫോൾസ് ഫോർ ഫേസ് വൺ ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ ഇത് ഫേസ് വൺ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെതാണ് ഫേസ് വൺ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു ടു സെവൻ ഇത് രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫേസ് വണ്ണിനും രണ്ടാമത്തേത് ഫേസ് ടുവിനും അതും അൽഗുരുതവും ഫ്ലോ ചാർട്ടും രണ്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് സപ്പോസ് സം കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഹൈട്രേഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെയ്റ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടാർഗറ്റിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ എത്തുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സിക്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ട്രെയിനിങ് ഇൻപുട്ട് വെക്ടർ പെയർ എക്സ് വൈ പ്രസൻറ്റഡ് ഫ്രം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ടു എത്ര സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ടു ഫൈവ് വരെയാണ് ത്രീ മുതൽ ഫൈവ് വരെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ട്രെയിനിങ് പെയറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ടു ഫൈവ് വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് പെർഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കുക മേക്ക് ദ എക്സ് ഇൻപുട്ട് ലെയർ ആക്ടിവേഷൻ ടു വെക്ടർ എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഇൻപുട്ട് ലെയർ ആക്ടിവേഷൻ ടു വെക്ടർ വൈ അതായത് നമുക്ക് എക്സ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് വൈ ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഗറിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വൈ ജെ യൂണിറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട്സ് സോറി ഇൻപുട്ട് പാസ് ചെയ്യും രണ്ടിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഐയും അതുപോലെ തന്നെ വൈ ജെ ആത് രണ്ടും ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ വിന്നിങ് ക്ലസ്റ്റർ യൂണിറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പം സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് ടു എക്സെട്രാ സെറ്റ് കെ അങ്ങനെ ഒരു അത്രയും വരെ ക്ലസ്റ്റർ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലസ്റ്റർ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും വിന്നിങ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് വിന്നിങ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വിന്നിങ് സെറ്റ് ജെ ഏതാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫൈൻഡ് ദ ക്ലസ്റ്റർ യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ജെ വിത്ത് ടാർഗറ്റ് നെറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഫോർ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു പി ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു പി വരെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് സെറ്റ് ജെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സെറ്റ് എ എൻ ജെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു വി ഐ ജെ അതായത് ഓരോ എക്സ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ സമേഷൻ പ്ലസ് വൈ കെ ഇൻറ്റു വൈ കെ ജെ അത് വൈ ഓരോ വൈ ഇൻപുട്ട് ഇൻറ്റു വൈയുടെ വെയ്റ്റ് വെക്ടർ അതിൻ്റെ സമേഷൻ പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ സമേഷൻ അത് മൊത്തം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെറ്റ് ജെൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് എങ്കിൽ ഇത് ദ ഫൈൻ ദ ക്ലസ്റ്റർ യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ജെ ഹു സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഇൻപുട്ട് വെക്ടർ ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് അതായത് ഈ വാല്യൂ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ജെ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് ഐ മൈനസ് വി ഐ ജെയുടെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ കെ മൈനസ് ഡബ്ല്യു കെ ജെയുടെ സ്ക്വയർ
വി ഐ ജെ ഓഫ് ന്യൂ അതായത് പുതിയ വെയ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സെഡ് ജയിലേക്കുള്ള പുതിയ വെയ്റ്റ് ആണ് ആ വെയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് പഴയ വെയ്റ്റ് എന്താണോ അത് പ്ലസ് ആൽഫ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ആണ് ആൽഫ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് വി ഐ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് ഇപ്പോൾ ലേണിംഗ് റേറ്റിനോട് എക്സ് ഐൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഓൾഡ് വെയ്റ്റ് കുറച്ചത് ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് ആ ഓൾഡ് വെയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോഴാണ് വി ഐ ജിയുടെ ന്യൂ വെയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു കെ ജി അതായത് വൈ എന്ന് വരുന്ന വെയ്റ്റിനെ നമ്മളതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് വൈ കെ ജി ഓഫ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വൈ കെ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് പ്ലസ് ബീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ലേണിംഗ് റേറ്റ് ബീറ്റ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീറ്റ ഇൻറ്റു വൈ കെ മൈനസ് ഡബ്ല്യു കെ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ആൽഫയും ഇവിടുത്തെ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ബീറ്റ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ലേണിംഗ് റേറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ലേണിംഗ് റേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആൽഫ ഓഫ് ടി പ്ലസ് വൺ അതായത് നെക്സ്റ്റ് ടി സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആൽഫ ഓഫ് ടി പഴയ റേറ്റിന് നേരെ ഹാഫ് ഇ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റേൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്കുള്ള ലേണിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബീറ്റ ഓഫ് ടി ആണ് പഴയ റേറ്റിൻ്റെ നേരെ ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ദെൻ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫേസ് വൺ ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ ഫേസ് വണ്ണിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇനി സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ പണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മുതലേ ആ പുതിയ എക്സ് ഐ പെയറിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ വെച്ചിട്ട് അഗെയിൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ടു ആണ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോം നയൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വെൻ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫോൾസ് ഫോർ ഫേസ് ടു ട്രെയിനിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വാല്യൂ എത്തുന്നത് വരെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് എത്തുന്നത് വരെ ഫേസ് ടുവും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക പെർഫോം സ്റ്റെപ്പ് ടെൻ ടു തേർട്ടീൻ ഫോർ ഈച്ച് ട്രെയിനിങ് ഇൻപുട്ട് വെക്ടർ എക്സ് വൈ അതായത് എക്സ് ഇൻപുട്ട് വൈ ഔട്ട്പുട്ട് പെയർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഇൻപുട്ട് എക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് പെയർ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പെയർ ആണ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പെയർ വരുന്നത് ഹിയറെ ഹിയർ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ സ്മോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് അതായത് നമ്മൾ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ അതായത് നമുക്ക് അൽഗുരുത നോക്കാം Make the X input layer activation vector X. Make Y input activation vector Y. So, we have X and Y in the activation vectors uh, set. Then, find the winning cluster unit. We have to choose the formula from step 4. We have to choose the formula from step 4. Using the formula from step 4. We have to choose the dot product. We have to choose the Euclidean distance. Find the Take the winner unit as X. ജെ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഏതാണ് വിന്നർ യൂണിറ്റ് അതിന് നമ്മൾ സെറ്റ് ജെ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം സെറ്റ് ജെയുടെ വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ആണ് വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ വി ഐ ജി ഓഫ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വി ഐ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് വി ഐ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു കെ ജി ഓഫ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു കെ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു വൈ കെ ഓഫ് സോറി വൈ കെ മൈനസ് ഡബ്ല്യു കെ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ അപ്ഡേഷൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്ഡേഷൻ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടി ഐ ജി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് കൂടാണ്ട് എന്ത് വേണം ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ആ വെയ്റ്റും കൂടി നോക്കണം അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വെയ്റ്റ് ആണ് ടി ജെ ഐ ഓഫ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ടി ജെ ഐ ഓഫ് ഓൾഡ് പ്ലസ് ബീറ്റ എക്സ് ഐ മൈനസ് ടി ഐ ടി ജെ ഐ ഓഫ് ഓ
ഇവിടെ അപ്ഡേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് അപ്ഡേഷനും വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ അപ്ഡേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്സിലേക്കുള്ള വെയിറ്റ് ഈ ഒരു അപ്ഡേഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇത് രണ്ട് ഫേസിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫേസ് വൺ ട്രെയിനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനീഷ്യലൈസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് റേറ്റ് വെയിറ്റ് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ വരുന്ന വെയിറ്റ് അപ്ഡേ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫാ ബീറ്റ രണ്ട് ലേണിംഗ് റേറ്റും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഫോർ ഈച്ച് ട്രെയിനിങ് പെയർ എക്സ് വൈ ഓരോ ട്രെയിനിങ് പെയറും ചെയ്യണം ട്രെയിനിങ് പെയർ ഒന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരെ ഫൈനൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ട്രെയിനിങ് പെയർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമോളം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒബ്ടെയിൻ ദ ആക്ടിവേഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻപുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഫൈൻഡ് വിന്നർ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതായത് ഒന്നുകിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂക്ലിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏതാണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ വരെ എന്ത് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് അപ്ഡേഷനും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആൽഫേൻ്റെ അപ്ഡേഷനും ചെയ്യണം അപ്പോൾ വി എ ജിൻ്റെ അപ്ഡേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് വി എ ജി ഓഫ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വി എ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് വി എ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് അതാണ് അപ്ഡേഷൻ വെയിറ്റ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇനി വൈൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഫോർ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം വരെ ഡബ്ല്യു കെ ജി ഓഫ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു കെ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ വരും ഇത് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് വൺ ടു എൻ വരെ ഈ സിത് ചെയ്യണം ആ വെയിറ്റ് അപ്ഡേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൺ ടു എം വരെ ഈ വെയിറ്റ് അപ്ഡേഷനും ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ലൂപ്പായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ദെൻ അടുത്തത് ലേണിംഗ് റേറ്റിൻ്റെ അപ്ഡേഷനാണ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് ആൽഫേനെയും ബീറ്റേനെയും നേരെ ഹാഫാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ആൽഫേനെയും ബീറ്റേനെയും നേരെ ഹാഫാക്കി വെക്കും ദെൻ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആ അതിവിടെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ലേണിംഗ് റേറ്റിൻ്റെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എഗെയിൻ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേരെ പോകണം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷനായിട്ട് ആൽഫാ ടി ബീറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ലേണിംഗ് റേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നൊരു വാല്യൂൻ്റെ അകത്ത് അയക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലേണിംഗ് റേറ്റ് നമ്മളിപ്പം ഒരു ടെൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഹാഫ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് ആവുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ ടീൻ്റെ അകത്തും ബി ടാ ടീൻ്റെ അകത്തും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാളും കുറവാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഈ വാല്യൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഗൈൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് കണ്ടീഷനാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫേസും അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നത് കുറച്ച് ക്ലിയർ ഇല്ലാണ്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫേസാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓരോ എക്സ് ഫൈ പെയറും ചെയ്യണം എക്സ് ഇൻപുട്ടും വൈ ഇൻപുട്ടും ആക്ടിവേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദെൻ ഓരോ വിന്നിങ് വെക്ടർ ജെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം വെയിറ്റ് അപ്ഡേഷനാണ് വെയിറ്റ് അപ്ഡേഷൻ നമുക്കറിയാം നാല് വെയിറ്റ്